بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ بائی دا گریس آف آل مائی ٹی اللہ ہوپ فلی دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ اینڈ لرنڈ ایوری تھنگ فرام دا فرسٹ چیپٹر ایف یو اسٹل ہیو اینی کوائریز یو آر فری ٹو آس دیم I hope you have done all work properly and followed all instructions are given by me. Let's start a new class of science now. The new topic of science is clothes and fibers. Today we will talk about clothes but before that we are discussing some important points about clothes. Clothes are an important part of our day to day life. Like food and shelter, clothes are also a basic need. We need clothes to protect ourselves from from heat cold dust insects etc we need clothes to furnish our home to make different things our clothing style depend upon the work and activity we do or on the occasion it means ghaza aur makan ke alawa kapde bhi hamari zindagi ki ek aham zarurat hai اس کے ذریعے ہم مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جیسے موسم کے اثرات ہو گئے بہت زیادہ دھول مٹی ہو گئی کیڑے مکوڑے ہو گئے ان تمام چیزوں سے بچاؤ کے لیے ہم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کپڑے جو ہیں وہ ہماری گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہمارے گھر کی ضرورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں فار ایگزامپل اگر ہم اپنے گھر کو دل میں دیکھیں تو ہمیں چادریں ہو گئیں پردے ہو گئے ڈفرینٹ قسم کے کورس ہو گئے تو یہ تمام کے تمام کپڑوں سے بنائے جاتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے گھر کی سجاوٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں اس کپڑوں کو ہم موقع اور محل کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں ہر کپڑے کی الگ نوعیت ہوتی ہے کام کے لحاظ سے جیسے فار ایگزامپل اگر ہم اسکول جاتے ہیں تو ہم لائٹ کلر کے کاٹن ڈریسز استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم پورا دن آرام دہ حالت میں اپنی ایکٹیویٹیز کو کر پوری کر سکیں اس کے برعکس اگر ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں جیسے شادی ہو گئی برتھ ڈے پارٹی ہو گئی یا کوئی اور پارٹی ہو گئی تو اس میں ہم تیز رنگوں کے اور بہت زیادہ ہیوی کلوتھس استعمال کرتے ہیں تقریب کی مناسبت کے لحاظ سے ہاؤ ڈو وی گیٹ کلوتھس کلوتھس آر میڈ فرام لانگ تھنگ اسٹرینڈس or threads of material called fibers. These fibers are put together by various processes to make broad spread of clothes or fabric. Tamam ke tamam fabric chahe wo natural ho ya artificial ho. Tamam ke tamam fiber ki madad se banai jate hai. فائبرز جو ہیں کیا ہوتے ہیں لمبے لمبے باریک بالوں کی طرح کے دھاگے ہوتے ہیں جن کو آپس میں مروڑ کر یان کی شکل دی جاتی ہے یان جو ہے وہ کچے سوت کو یا موٹے دھاگوں کو کہا جاتا ہے اور اس یان کو مختلف پروسیس کے تحت چاہے اس میں آپ کی بنائی ہو یا نیٹنگ ہو اس کے ذریعے فیبرک کی شکل دی جاتی ہے اور فیبرک جو ہے وہ ہمارا کلوتھنگ مٹیریل کہلاتا ہے سورسز آف فائبرس وی گیٹ فائبرس فرام نیچرل ایز ویل ایز آرٹیفیشل سورسز فائبرس دیٹ وی گیٹ فرام پلانٹس اینڈ اینیملس آر کالڈ نیچرل فائبرس فار ایگزامپل کاٹن جوٹ 
linen are plant fiber wool silk are animal fiber we also produce fibers from different chemicals in factories these are called synthetic fiber or man made fiber called for example rayon nylon sources of fiber mein hum do tarah ke fibers lete hain on the basis of their origin yani unko kis tarike se hasil kiya gaya hai jisme ek natural yani qudrati fiber hai aur dusra synthetic yani man made fiber hai natural fibers jo wo hai वो हम कुदरती तौर पर हासिल करते हैं जिसमें हमारे प्लांट फाइबर्स आ गए और कुछ एनिमल फाइबर्स आ गए सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है या मैन मेड फाइबर कहते हैं नेचुरल फाइबर्स The natural fibers are divided into two group plant fibers and animal fiber The fibers that we get from plant is called plant fiber the fiber we get from animal is called animal fiber Here we are discussing plant fibers cotton The cotton plant bears light and fluffy cotton ball which burst open these cotton balls have thin fibers in them after cotton fiber is gathered from the plant it can be spun into cotton thread the cotton thread can then be made into cloth yani cotton jo hai agar hum qudrati fiber ki baat karte hain to wo do hisson mein taqseem ho jata hai जिसमें एक प्लांट फाइबर यानी पौधों से हासिल होने वाला फाइबर है और दूसरा जानवरों यानी एनिमल फाइबर यानी जानवरों से हासिल होना फाइबर है अभी हम प्लांट फाइबर यानी पौधों से हासिल होने वाले फाइबर की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले कॉटन आती है कॉटन प्लांट्स के अंदर छोटी छोटी हल्की बिल्कुल नरम और मुलायम सी बॉल्स होती है वो बॉल्स बहुत ज्यादा फ्लफी होती हैं जब वो फटती हैं तो उनमें बारीक बारीक लंबे लंबे धागों का एक गुच्छा सा निकलता है और उस धागों को जमा करने के बाद बुना बुनाई के जरिए कॉटन का धागा बनाया जाता है और उस कॉटन थ्रेड की मदद से हम कॉटन क्लोथ बनाते हैं नंबर दो पर हम लिनन की बात करते हैं Linen fiber is produced from the stalk of the flax plant. These stem of flax plant are allowed to rot. Then they are beaten to separate the long fibers. These fibers are woven into the linen cloth. The fibers are twisted or spun into strong threads called yarn. spinning with the spinning wheel or spinning with the spinning machine it is used for warm weather clothing linen cloth ki agar hum baat karte hain to ye bhi natural fiber hai aur ye flax plant se hasil kiya jata hai flax plant ki jo stem hoti hai yani unke jo tane hote hain unke andar बारीक बारीक से धागे पाए जाते हैं इस प्लांट को के इस स्टेम्स को तोड़कर एक जगह गड्ढे की शक्ल में बांधकर कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो गल सड़ जाए और उसके बाद उसको मुख्तलिफ कस्म की डंडों की मदद से मशीनों की मदद से दबाया जाता है ताकि उसका जो वेस्ट पार्ट है वो निकल जाए और धागे उससे अलग हो जाए फिर इन धागों को एक लंबे बुनाई के जरिए लंबे धागों की शक्ल दे दी जाती है और इस धागों की मदद से लिलन क्लोथ बुना जाता है वीविंग मशीन और स्पिनिंग मशीन में जूट इज ऑल्सो अन नेचुरल फाइबर 
from plant. The jute fiber comes from the stem and outer skin of the jute plant. Hazen, the thick rough cloth made from jute. Jute is in great demand due to its cheapness, softness, length, and uniformity of its fiber. It is also the most used product in gunny sacks to store rice, wheat, grains, etc. It is also called the golden fiber due to its versatile nature. जूट जो है वो भी एक नेचुरल फाइबर है जो प्लांट्स के जरिए हासिल किया जाता है जूट फाइबर जो है वो स्टेम और ऊपरी स्किन जो जूट प्लांट की होती है उसके जरिए हासिल किया जाता है इसकी मदद से हेजन नाम का एक फैब्रिक बनाया जाता है जो बहुत ज़्यादा थिक होता है ये अपने बहुत ज़्यादा वर्स स्टाइल के मारे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है इसके जरिए हम मुख्तलिफ कस्म के बोरे या सेक्स बन, सेक्स बनाते हैं ताकि उनमें हम आसानी से चावल आटा या दूसरे कस्म के अनाज रख सकें कोयर इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर कोयर और कोकोनट फाइबर इज अ नेचुरल फाइबर एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम द आउटर हस्क ऑफ कोकोनट Brown coir used in products such as floor mat, door mat, brushes, sacking, or mattresses. White coir harvested from unripe coconut. It is used for brushing, string, rope, or fishing net. Coir coir जो है वो husk यानी छाल coconut यानी नारियल की जो छाल होती है उसके जरिए हासिल किया जाता है ये दो तरह का होता है इसमें एक ब्राउन कलर का होता है जो हम फ्लोर मैट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं डोर मैट हो गया फ्लोर मैट हो गया या मैट्रेसेस के लिए यूज़ किया जाता है जबकि एक वाइट क्वायर होता है जो कोकोनट को मज़ीद ग्रो अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ कस्म की डोरियाँ बनाते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रिंग्स पाए जाते हैं वो बनाते हैं और फिशिंग नेट बनाते हैं इसकी मदद से एनिमल फाइबर्स द फाइबर्स वी गेट फ्राम एनिमल इज कॉल्ड एनिमल फाइबर नंबर वन इज वूल Animals that have a thick coat of hair on their skin give us wool. The coat is called fleece. We get wool mostly from sheep. We also get some wool from goats and camels. The fleece is cut off or shred. It has fibers. These fibers are made into woolen threads and then woven into the woolen cloth. Wool that has been moistened, pressed together, and allowed to shrink into a thick, flat sheet is known as felt. Felt is often used in industry and musical instrument to reduce the effect of vibration. Animal fibers की अगर हम बात करते हैं तो वो fibers जो animals के जरिए हासिल किए जाते हैं उनको एनिमल फाइबर्स कहा जाता है जिसमें सबसे सरे फहरिस वूल है एक बाज जानवर ऐसे होते हैं जिनकी स्किन पर एक थिक लेयर ऑफ हेयर होती है जो ऊन हमें जिसके जरिए हम से हमें ऊन हासिल होता है और उस कोट को फ्लीस कहा जाता है मोस्टली ऊन जो है हम भेड़ की खाल से हासिल करते हैं लेकिन इसके अलावा कुछ बकरे गाय और ऊँट की स्किन से भी हासिल किया जाता है ये फ्लीस या ये थिक लेयर ऑफ हेयर जो है वो काट के हम फाइबर्स की शक्ल देते हैं और इन फाइबर्स को आपस में बुन के वुलन थ्रेड बनाया जाता है और उस वुलन थ्रेड को निटिंग के जरिए वुलन क्लोथ बनाया जाता है इसके अलावा जब वूल को बहुत ज़्यादा गीला करने के बाद हीट दी जाती है और प्रेस करके रख दिया जाता है ताकि वो जितना सुकड़ सकता है सुकड़ जाए 
और उसके रिजल्ट में जो मटेरियल हासिल होता है उसको फेल्ड कहते हैं फेल्ड जो है वो नॉर्मली हमारी इंडस्ट्रीज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वाइब्रेशन के इफेक्ट को कम किया जा सके सिल्क सिल्क इज ऑल्सो अ फाइबर फ्रॉम एनिमल सिल्क फाइबर्स आर मेड बाय एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मोथ सिल्क मोथ लेज एग्स द एग्स हेच इन टू कैटेपुलर और सिल्क वोम Young silk worm eat mulberry leaves and grow. The silk worm spin a silky thread and wrap it around their bodies. This silky covering is called a cocoon. The cocoon are put into hot water and then silk worker carefully unwind this thread. The thread is woven into a silk cloth. The soft touch and shiny look of silk make it an important fiber to make expensive cloth furnishing and carpets silk silk jo hai wo animal fiber hai aur wo ek khaas keede ki madad se banaya jata hai silk jisko silk moth kaha jata hai silk moth jo hota hai wo mulberry leaf ya mulberry plant par apne ande देता है और इन अंडों से जब कैटेपलर और सिल्कोम बाहर आते हैं तो वो इन मलबरी लीव्स को खाते हैं और अपना बढ़, बढ़ते जाते हैं इसके अलावा ये सिल्कोम जो हैं वो एक सिल्की थ्रेड बनाते हैं और अपनी बॉडी के चारों तरफ लिपेटते चले जाते हैं जब वो पूरी तरह अपनी बॉडी को लिपेट लेते हैं तो सिल्क वर्कर्स जो होते हैं वो केयरफुली इन ककून्स को जिसको हम ककून्स कहते हैं इन ककून्स को हॉट वाटर में डिप करते हैं और इस सिल्क थ्रेड को आहिस्ता से या आसानी से उन ककून से अलग किया जाता है और उसकी मदद से एक सिल्क थ्रेड बनाया जाता है जिसको जो एक फाइन क्वालिटी का थ्रेड होता है और जिसकी मदद से जिसको बुन कर या वीव करके सिल्क क्लोथ बनाया जाता है जो कि एक बहुत महंगा और नायाब कपड़ा माना जाता है जो हम अपनी रोजमर्रा के कपड़ों में या डेकोरेशन में या कारपेट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं